टाकळी डोकेश्वर आणि परिसरातील गावांमध्ये बैलपोळा हा सर मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला शेतकऱ्यांनी आपल्या बैलांना सजवून यावेळी भव्य अशी मिरवणूक काढली आहे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी राजाचा बैलपोळा हा सण मोठ्या उत्साहात पार पडला दरम्यान टाकळी डोकेश्वर आणि परिसरामधील गावामध्ये देखील हा सण मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला यावेळी संध्याकाळी पाच वाजता संपूर्ण टाकळी डोकेश्वर आणि परिसरामधील शेतकरी यांनी आपले बैल सजवून गावामध्ये मिरवणुकीसाठी आणले होते यावेळी गावामध्ये लोकांनी सजवलेले बैल बघण्यासाठी मोठी गर्दी केली होती पण दुष्काळाचं सावट आणि बैलांची कमी झालेली संख्या ही विचार करणारी गोष्ट आहे इथून पुढच्या पिढीला बैल फक्त फोटोमध्येच अथवा मूर्तीमध्ये दिसण्याची चिंता निर्माण झाली आहे शासनाने या गोष्टीवरती विचार करण्याची गरज आहे राजरोजपणे बैलांची होणारी कत्तल आणि अशा कत्तल खाण्यावरती शासनानं कठोर कारवाई करावी अशी मागणी बळीराजा करतोय संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये दुष्काळाचं सावट असताना बळीराजानं आपला सण उत्साह साजरा केलाय तर वरुण राजाला शेतकऱ्यावरती कृपा करून पाऊस पडावा अशी पूजा आणि नवस यावेळी करण्यात आल्यात यावेळी वासुंदे कर्जुले हरिया कान्हूर पठार पारनेर सुपान निघोज भाळवणी या गावामध्ये बैलपोळा सण मोठ्या उत्साहात संपन्न झालाय शेतकऱ्यांचा वर्षातून एकदाच येणारा पोळा हा सण अतिशय आनंदाने उत्साहानं साजरा झाला परंतु अतिशय एक अशी शोकांतिक आहे की दरवर्षी जी काही गावरान बैल आहेत गावरान गाय आहेत यांची संख्या अतिशय कमी प्रमाणात होत चाललेली आहे आणि सततच्या दुष्काळामुळं आणि शेतकरी कर्जबाजारी झाल्यामुळं अतिशय या शेतकऱ्यावरती मोठं संकट आलेलं आहे आणि निसर्गानं गेल्या तीन चार वर्षापासून आमच्याकडं टाकळ डोकेश्वर असेल किंवा वासुंदा असेल किंवा कर्जुळ आरे असेल किंवा परिसरातील सर्व गावं असतील अतिशय दुष्काळाने होरपळलेली आहेत या ठिकाणी पाणी आडवा पाणी जिरवा अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये काम झाले आहे परंतु निसर्गानं अतिशय कानाडोळा केल्यामुळं या संपूर्ण परिसरामध्ये अतिशय दुष्काळाचं सावट आहे आणि भविष्यामध्ये अशी वेळ येईल की लहान मुलांना की बैलं काय आहेत किंवा गाया काय आहेत गावरान गाया हे चित्रांमधूनच दाखवण्याची वेळ आली तर यात काही नवल वाटण्यासारखं असं दुसरं काही नाही परंतु तरी हे आमचा हा बळीराजा अतिशय आनंदानं उत्साहानं याच्याकडं कधी कांद्याचे भाव वाढतात कधी कांद्याचे भाव पडतात शेतीमालाचे जे काही भा भावाचं नियोजन हे अतिशय अयोग्य अशा पद्धतीनं आहे आणि शासन त्याकडं दुर्लक्ष करत आहे आणि कुठल्याही प्रकारचं जे शेतकऱ्याला जे काही मोबदला मिळायला पाहिजे तो काही मिळण्यास तयार नाही आणि त्याच्यामुळं आता पूर्वी मराठवाड्यामध्ये ज्यादा आता आत्महत्या होत होता परंतु त्या आता नगर जिल्ह्यामध्ये त्याचं लोन आलेलं आहे गेल्या महिन्यामध्ये आमच्या नगर जिल्ह्यामध्ये एक दोन लोकांनी या कर्जबाजारीपणामुळं आत्महत्या केल्यात परंतु तरी या दुष्काळाच्या मोठ्या संकटाला सामोरं जाऊन आमचा शेतकरी उभा राहिलेला आहे आणि जे काही तुटकुंचा पाऊस पडतो त्याच्यावरती आपल्या संपूर्ण कुटुंबाचा आणि प्रपंचाचा उदरनिर्वाह हा विचारा करतो परंतु सरकारनं यासाठी एक ठोस अशी उपाययोजना केली पाहिजे यावेळेला आपण पाहिलं की अनेक छावण्या या नगर जिल्ह्यामध्ये चालू झाल्या होत्या परंतु आम्ही परवा पाथर्डी तालुक्याचा दौरा केला ज्या ठिकाणी काही ठिकाणी छावण्या चालू आहेत परंतु आमच्या इकडच्या या पारनेर तालुक्यातील छावण्या मला वाटतं एक महिन्यापूर्वीच बंद झालेल्या आहेत त्या छावण्यांमधील जर जनावरांची अवस्था पाहिली गायांची असेल किंवा बैलांची असेल तर अतिशय डोळ्यामध्ये आसरू आणणारा हा असा प्रसंग होता परंतु त्या सर्व प्रसंगांना सामोरं जाऊन आमचा शेतकरी वर्गानं हा पोळा सण साजरा केला तरीही मी संपूर्ण राज्यामध्ये हा जो काही सण साजरा होतो त्या पोळ्या सणाला माझ्यातर्फे शुभेच्छा देतो आणि या ठिकाणी थांबतो विनोद गायकवाड सी चोवीस तास पारनेर सब्स्क्राइब करा आम् यूट्यूब चैनल आणि बेल आयकन वरती क्लिक करा सर्वात पहिले आपल्या परिसरातील बारम्या बढ़ने